எண்ணெய் வித்து பயிர்களில் ஆமனுக்கு ஒரு முக்கியமான பயிருங்க அது குறிப்பாக நமது மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மானா வாரியாக இந்த பயிரை பெரும்பாலும் சாகுபடி செய்யலாம் நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் அதில் பூச்சி தாக்குதல் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மகசூல் சேதத்தை கொடுக்கும் அதனால் என்ன மாதிரி பூச்சிகள் தாக்குது என்பதை பற்றி நம்ம இப்போ விரிவாக பார்க்கலாம் ஆமனுக்கு பயிருடைய எல்லா பாகங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இலை தண்டு பூ காய் இப்படி எல்லா பக பகுதிகளையுமே பூச்சிகள் வந்து தாக்குகின்றன அதில் பார்த்தீங்கன்னா பருவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆமனுக்கு பயிரிட்ட ஆரம்ப கட்டத்தில் இளம் பருவத்தில் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளுடைய தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும் குறிப்பாக கோடை காலங்களில் இந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தாக்குதல் அதிகமாகவே இருக்கும் என்னென்ன மாதிரி சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பச்சை தத்து பூச்சி அதோடு இல்லாமல் வெள்ளை அப்புறம் பேன் இந்த பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலைகளையும் தாக்கும் தண்டுலையும் இருக்கும் அதுலேயும் பூவையும் வந்து இந்த பெண்கள் வந்து மிக அதிகமாக தாக்குகின்றன இந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள்னாலே சாற்றை மட்டும் குடிக்கிறதுனால இலைகள் வந்து வாடி போயிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த மாதிரி மஞ்சளாக வெளுத்து போன மாதிரி இருக்கும் ஏன் இப்படி வெளுக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது செழிப்பாக இருக்கக்கூடிய இலையில் இருக்கக்கூடிய சாற்றை எல்லாமே இந்த சாறு உறிஞ்சுற பூச்சிகள் வந்து வெகு அதிகமாக குடிக்கின்றன அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இலையின் அடிபாகத்தில் தான் பார்த்திங்கன்னா கூட்டம் கூட்டமாக இந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி சாற்றை குடிக்கிறப்ப இலைகள் பார்த்தீங்கன்னா முரடு முரடாக ஆயிடுச்சு ஏன்னா சத்துக்கள் வந்து இழந்து விடுகின்றன அதனால் மஞ்சள் கலரில் இந்த மாதிரி மாறி வெளுத்து போய் இலையுடைய வந்து மிருதுத்தன்மை இழந்து முரடு முரடாக சுருங்கி இலை ஓரங்கள் எல்லாம் அப்படியே காய்ந்து விழுந்து பின்பு முழு ரொம்ப தீவிரமாக தாக்குதல் இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இலைகள் எல்லாம் காய்ந்து அப்படியே உதிர்ந்துரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வயலில் நிறைய இலை அப்படியே காய்ந்து உதிர்ந்துருக்கு இதெல்லாமே சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளுடைய தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் பச்சை தத்து பூச்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இலையில் வந்து நிறைய இந்த இடத்துலலாம் பச்சை தத்து பூச்சி இருக்குது இது பச்சை கலரில் சிறு பூச்சி தத்தி தத்தி ஓடிட்டுருக்குங்க கோடை காலரில் தான் அதிகமாக இருக்கும் இந்த பூச்சியினுடைய தாக்குதல் பார்த்திங்கன்னா இலைகள் வந்து இந்த ஓரமெல்லாம் இப்படி சுருண்டு காணப்படும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னாக்கா இலை பேன் இந்த இலை பேன்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இலைகளுடைய அடிபாகத்துலேயும் நிறைய அதிக அளவில் ஓடிட்டுருக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ கொத்துக்கள் இப்போ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூ கொத்தில் வந்து நம்ம இப்படி தட்டினாலே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து பேன்கள் வந்து ஓடிட்டுருக்கு இது முழுமையாக பேன்கள் வந்து அதிக அளவில் காணப்படும் சிறு பேன்கள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இளம் பேன்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும் வளர்ந்த பேன்கள் வந்து கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பேன்கள் அதிக அளவில் இருக்கிறப்ப பூவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி சுருங்கி சுருங்கி இருக்கும் விரியாமல் இருக்கும் கருகி போய்விடும் அதிக தாக்குதல் இருக்கிறப்ப இந்த பூவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கீழே அப்படியே கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து பேனுடைய தாக்குதல் அதுலேயும் குறிப்பாக நம்ம சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா கடந்த வருடங்களை காட்டிலும் இந்த வருடத்தில் இந்த பேனுடைய தாக்குதல் மிக அதிகமாகவே இருந்துச்சுங்க ஒரு இலையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இர இரநூறு பக்கம் இருந்துச்சு அதே பாருங்கள் காயில் பார்த்திங்கன்னா பூ கொத்தில் பார்த்திங்கன்னா இரநூறுலேருந்து நானூறு வரைக்கும் ஒரு கொத்துலேயே வந்து பேன்களுடைய தாக்குதல் அதிகமாக இருந்து இந்த வருடம் தான் மிக அதிகமாக காணப்பட்டது இதுக்கு நாங்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எட்டோம் என்னென்ன நடவடிக்கை என்பதை ஒவ்வொன்றாக கூறுகிறேன் இதுக்கு இது வந்து இரண்டாவதாக பேன்கள் பற்றி பார்த்துருக்கோம் இந்த பேன்கள் வந்து மிக துல்லியமாக சிறுவியாக இருக்கிறனால காற்றுல அப்படியே வீசுகிறப்ப அப்படியே அடிச்சுட்டு போய் அடுத்த வயலுக்கு போயிடும் ஆனால் ஒரு வயல் இருந்துச்சுனா கூட அடுத்தடுத்த வயலில் வந்து இதன் தாக்குதல் அதிகரிச்சுட்டே போயிடும் இது வந்து இரண்டாவது மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளையி இந்த வெள்ளையோடைய இது தாக்குதல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த இலையில் வந்து இப்போ நம்ம தட்டணும்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது இப்போ ஒரு இலையில் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அதிக அளவில் இருக்குதுங்க இப்போ ஒரே இலையில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது வெள்ளையீக்கள் வந்து காணப்படுகின்றன இந்த வெள்ளையீக்கள் வந்து இலைகளின் அடிப்பகுதியில் இருந்துட்டு கூட்டாக இருந்து கொண்டு சாற்றை வந்து உறிஞ்சும் இந்த இலையை பார்த்திங்கன்னா முருகளாகவும் ஆரம்ப கட்டத்தில் இப்படி கொஞ்சம் சாற்றை குடிச்சிட்டு அதிகமாகிறப்ப இந்த மாதிரி சுருங்கி காணப்படும் இந்த வெள்ளையையும் பார்த்திங்கன்னா தற்பொழுது பார்த்திங்கன்னா மானாவாரி அதே சமயம் வந்து இரவு ரெண்டு பயிர்லேயுமே வந்து வெள்ளையுடைய தாக்குதலும் மிக அதிகமாகவே காணப்படுகின்றன ஆக சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா பச்சை தத்து பூச்சி இலை பேன் பூ பேன் அதே மாதிரி வெள்ளை இந்த நான்கு நாளையுமே ஆமனுக்கு பயிரில் வந்து மகசூல் இழப்பு அதிகமாக ஏற்படுது ஸோ இவற்றை எப்படி வந்து நம்ம இந்த பூச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் என்பது மிக முக்கியம் நம்ம வந்து தற்பொழுது பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரசாயன பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் எது எந் முக்கியமாக எல்லா பயிருக்குமே நம்ம பயன்படுத்திகிட்ருக்கோம் அப்போ ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம் பரிந்துரை செய்கிறோம் ஒருங்கிணைந்த பயிர்
இது இந்த மாதிரி மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறனால இந்த மஞ்சள் நிறம் வந்து வெள்ளை ஆகட்டும் பச்சை தத்து பூச்சி இதெல்லாம் பூச்சிகளையும் வந்து கவரும் தன்மையுடையது அதே மாதிரி இதில் வந்து பிசு பிசுப்பு தன்மையுடைய ஒட்டும் தன்மை இருக்குது இரண்டு பக்கங்களிலுமே இந்த மாதிரி காணப்படுகின்றது இந்த மாதிரி மஞ்சள் ஒட்டும் பொறியை வைத்து நம்ம வெள்ளையையும் கட்டுப்படுத்தலாம் பச்சை தத்து பூச்சியும் இதில் வந்து ஒட்டி கொள்ளிட்டுருக்குன்னு இதில் நீங்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரே ஒரு நாள் வைத்திருக்கிற இந்த அட்டையிலே பார்த்தீங்கன்னா அறுபது எழுபது பூச்சிகள் வந்து ஒட்டி இருக்கின்றன இரண்டு பக்கங்களிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டி இருக்குது இந்த இதை வந்து நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு இப்படியே விட்டுட்டோம்னா இது முழுக்க வந்து வெள்ளையையும் பச்சை தத்து பூச்சி ஒட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம சிறு பஞ்சு வச்சு இதை அப்படியே தொடச்சி எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு இதை ஒரு மாதம் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுடலாம் அதன் பிறகு என்ன பண்ணலாக்கா இந்த ஆமனுக்கு எண்ணெயவே வந்து இதில் நம்ம தடை விட்டுடலாம் இவ்வாறு தடை விடுறப்ப இதே வந்து நம்ம மூன்று மாதங்கள் நான்கு மாதங்கள் இந்த பயிர் வளர்ச்சி இருக்கும் வரைக்கும் நம்ம இதை வைத்து இந்த வெள்ளை ஈக்களை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் இதில் வந்து இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனாக்கா பயிர்லேருந்து ஒரு அரை அடிக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி இதை வச்சுட்டோம்னா பூச்சிகள் வந்து அதிக அளவில் கவர்ந்து இதில் ஒட்டி கொள்ளும் இதுக்கு நம்ம வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பொறிகளை வந்து வைக்கிறப்ப பூச்சி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்காணிப்பதற்கும் இந்த பொறிகள் வந்து பயன்படுகின்றன ஏன்னா எல்லா பயிரையும் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே இருக்கதை காட்டிலும் இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு இடத்துல ஒரு பொறியை வைத்துட்டோன்னு வைக்கலேன் நம்ம வந்து நேராக பொறியை பார்க்கலாம் இதில் ஒன்று ரெண்டு பூச்சி ஒட்டிகிட்டு இருக்குன்னா அப்போ நம்ம இதில் வந்து வெள்ளையோட தாக்குதல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தாக்குதல் வந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒட்டும் பொறியை இருபது என்ற எண்ணிக்கையில் நம்ம ஒரு ஏக்கருக்கு என்ற கணக்கில் வந்து வைக்கணும் வைத்துட்டு வாரம் ஒரு முறை இந்த பூச்சிகளை தொடைத்து எடுத்துடணும் இது மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம இரண்டு மூன்று மாதங்கள் வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா வகையான சாறு உறிஞ்சு பூச்சிகளும் வந்து கட்டுப்பாடுக்குள் வருது அதுக்கும் மேலே போகுது அதுக்கு ஓரளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேம்பு சார்ந்த தாவர பூச்சிக்கொல்லிகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வேப்ப எண்ணெய் மூன்று சதமோ அல்லது வேப்ப பருப்பு கொட்டை கரைசல் ஐந்து சதம் இதில் ஏதாவது ஒன்றை பயன்படுத்தி நம்ம தெளித்து பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் மிகவும் தீவிரம் வந்துருச்சு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அந்த சூழ்நிலைக்கு நம்ம பூச்சிக்கொல்லிகளை வந்து பயன்படுத்தலாம் அதில் என்னென்ன மாதிரி பூச்சிக்கொல்லிகள் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டைமெத்தையேட் மீத்தேல் டெமட்டான் அல்லது வந்து பார்த்திங்கன்னா இமிடா குளோப்ரேட் அதில் இந்த மாதிரி ஏதாவது பூச்சிக்கொல்லிகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் டைமெத்தையேட் மீத்தேல் டெமட்டான்னா ஒரு லிட்டருக்கு ரெண்டு மில்லி என்ற கணக்கில் வந்து தண்ணீரில் கலந்து நம்ம வந்து தெளிக்கலாம் இமிடா குளோப்ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஆறு மில்லி பத்து லிட்டர் தண்ணிக்கு அப்படின்னு சொல்லி கலந்து நம்ம தெளித்து இந்த சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை வெகுவாக கட்டுப்படுத்தலாம்